టూరిజం హోటల్లో జరిగిన ఘటనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది ఈ ఘటనను మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న రాష్ట్ర పర్యటన శాఖ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ వెంటనే దాడికి పాల్పడిన ఉద్యోగిని కూడా సస్పెండ్ చేశారు అంతేకాకుండా కూడా ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ కూడా ఆదేశించారు ప్రస్తుతం మనతో బాధితురాలున్నారు ఆమె వివరాలు తెలుసుకుందాం మేడం చెప్పండి ఏం జరిగింది ఎందువల్ల మీ మీద ఆయన అంత తీవ్రంగా దాడి చేస్తారు తీవ్రంగా దాడి చేయడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి సార్ అంతకుముందు మామూలుగా మాట్లాడుకోవట్లేదు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నాము ఈ కోవిడ్ టైం వచ్చింది నేను మెడికల్ లీవ్ పెట్టుకొని అంతకుముందు కోవిడ్ టైంలో నేను ఊరు వెళ్ళలేదు మూడు నెలలు ఇక్కడే డ్యూటీ చేశాను కోవిడ్ టైంలో కూడా డ్యూటీ చేశా ఈయన ఆన్ డ్యూటీలో ఉండే కోవిడ్ టైంలో అందరు ఇళ్లలో ఉంటే నేను డ్యూటీ చేశా ఇక్కడ హ్యాండిక్ ఎప్పుడు అయ్యి నేను డ్యూటీ చేశాను ఇక్కడ తర్వాత నేను ఊరు వెళ్ళిపోయా మా హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మెడికల్ లీవ్ పెట్టి మొన్న మొన్న మండేనే వచ్చింది మండే వచ్చింది దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు తీయాలా వారు రెచ్చగొట్టడం మనుషుల్ని మేధ పంపించడం మాస్క్ వేసుకోకుండా వస్తే మాస్క్ వేసుకోకుండా దూరంగా ఉన్నందుకు నువ్వెవరు నా చెప్పడానికి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళలేదా నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళలేదా అని మాట్లాడేసి నా మీద దాడి చేసేశాడు సార్ ఈ దాడి సంఘటన నేను పై అధికారికి తెలియజేశా స్పందించలేదు అందుకని నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాను వాళ్ళు స్పందించారు నా పై అధికారులు స్పందించారు ప్లస్ గౌరవనీయులైన టూరిజం మినిస్టర్ అవంతి శ్రీనివాసరావు సారు సంధి స్పందించారు గౌరవనీయులైన సీఎం గారి యొక్క గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్కి నా ధన్యవాదాలు నిజంగా సీఎం గారికి నా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్లో ఇంత స్పాటుగా స్పందన జరిగినందుకు నాకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు కేవలం మాస్క్ వేసుకోలేదనే దాడి చేశారు గతంలో గొదలు ఉన్నాయి మీకు అయ్యేదో చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి సార్ ఆఫీస్ అంటే తర్వాత అవి కామను అవన్నీ మనము మైండ్లో పెట్టుకొని చేసుకోకూడదు అతన్ని రెచ్చగొట్టి పంపించాడు ఆఫీసరు ఇక్కడ పనిచేసే ఆఫీసర్ రెచ్చగొట్టి పంపించారు ఈ పంపించడం వల్లే ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి అది మీరు ఉన్నతాధికారులకు అప్పుడు ఫిర్యాదు చేయలేదా దీని మీద ఈయన ఆయన ఇక్కడ ఉన్న అధికారికి ఫిర్యాదు చేశా స్పందించలేదు స్పందించినప్పుడు నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళా ఆయన అసలు నా స్పందించిందే ఎస్ఐ గారండి ఆ మేడం గారండి ముందు వాళ్ళు స్పందించారండి ఆ స్పందించిన తర్వాత నేను మా నేను ఒక రోజు నాకు బాగా దెబ్బలు తగిలే తలికి నేను ఒక రెండు రోజులు అసలు మనిషిని కాలేదు సార్ తర్వాత నిదానంగా కోలుకొని నేను మా పై అధికారి ఉంటారు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆయనకి చేశాను ఆయన స్పందించారు అమ్మ నువ్వు ఎమ్మటే లెటర్ పెట్టు అని అన్నారు దీనికి సంబంధించి లెటర్ పెట్టు అని అన్నారు ఈడీ గారు ఈడీ గారు ఎండీ గారు స్పందించారు అక్కడ ఉన్న ప్రతి జిఎం అడ్మిన్ గారు స్పందించారు అందరూ స్పందించారు వాళ్ళు నాకు పై అధికారులు మొత్తం తెలుసు నేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి పనిచేస్తున్నాను సార్ నేను ఒక్క రూపాయి ఫ్రాడ్ చేయను సార్ సింగిల్ ఎంపీ కూడా నేను ఈ రూపాయి తీసుకున్నానని ఎవరు చేత ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళగా ఒకటే బిల్సు చేస్తున్నా నేను చేసేది కోర్టులకు సంబంధించిన బిల్స్ ఒక రూపాయి రెండు రూపాయల బిల్స్ కాదు కోర్టులకు సంబంధించి బిల్స్ చేస్తే నా మీద ఎంత రిమార్క్ ఉండదు అంత బాగా చేస్తాను నేను వర్క్ నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టను నేను ఇంకొకటి సార్ నా నా నేను ఒకటే కోరుకుంటాను సార్ నా వల్ల ఇంకొకటి ఇబ్బంది పడకూడదు నా చేతులతో ఒక ఉద్యోగం తీయకూడదు నేను నేనేంటో నా నా లైఫ్ ఏంటో అని కోరుకుంటున్నా దాన్ని ఈ ఇంత రోడ్డుకి ఇచ్చాడు సార్ అసలు ఈ ఆఫీసులే కనుక ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే ఈ రోజు ఇంత జరిగేది కాదు అతను కూడా ఈ విధంగా ఇది జరిగేది కాదు సాల్వ్ చేయకుండా మా ఉద్యోగాలు తీయటానికి ప్లాన్ వేశాడు సార్ ఈ రోజు అతనికి కూడా చేయడం కాను ఇక్కడ ఆఫీసరు కేవలం ఉన్నతాధికారులు పట్టించుకోలేదంటారు ఇక్కడ ఉన్న పనిచేసే అధికారి అంటే వాళ్ళంతా కుమ్మకాయారంటారా ఇక్కడ ఇక్కడ అయినా ఇక్కడ అయినా బట్ విజయవాడలో మాట్లాడుకోండి సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అధికారి ప్రజెంట్ అధికారి స్పందించలేదు స్పందించలేకపోవటం వల్ల ఇలా జరిగింది పైన పైన హెడ్ ఆఫీస్లో అందరూ స్పందించారు వాళ్ళని ఎవరిని నేను తప్పు పట్టకూడదు సార్ దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజెంట్ నెల్లూరులో ఉన్న అధికారి స్పందించలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక విషయం జరిగింది సార్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఇద్దరు మధ్య గొడవలు జరుగుతుంది జరిగినప్పుడు భర్త భార్య భర్తల మధ్య జరిగింది ఎవరో ఒకరు ఒక అత్మావులు ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి భార్య భర్తల మధ్య ఏం చెప్తారు మీరు అలా గొడవ ఆడుకోకూడదు మేము ఉన్నాం పెద్దవాళ్ళం మేము తీరుస్తారు అలాంటి జరగలే ఇక్కడ సంఘటన ఆ జరగకపోవటనే నేను బయట పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది సార్ లేకపోతే నేను వెళ్ళి అమ్మాయిని కాదు సార్ అది సార్ జరిగిన సంఘటన ఉద్యోగుల మధ్య కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాళ్ళు గతంలో కూడా ఆయన మీద దాడికి పాల్పడి గతంలో కూడా అవి గతంలో ఎప్పుడు లేదు సార్ అవ అంత ముందు నా ఆఫీసర్లు ఆ టైప్ కాదు సార్ నేను ఇరవై ఏళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంతో మంది ఆఫీసుల దగ్గర పనిచేశా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు దాదాపు పాతి మంది దగ్గర పనిచేశా ప్రతి ఆఫీసరు జెంటిల్ మ్యాన్ ఈజ్ అ వెరీ మోస్ట్ జెంటిల్ మ్యా
గవర్నమెంట్ మన సీఎం గారు ప్లస్ మన అవంతి శ్రీనివాసరావు గారు టూరిజం మినిస్టర్ గారు నాకు న్యాయం చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఉన్నతాధికారులు అంతా కూడా ఈ విషయానికి స్పందించిన చెప్పినప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్పందించలేదు అని చెప్పి కూడా బాధితురాలు చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించిన దానికి కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు అంటే వెంటనే ఈ ఘటన సమాచారం తెలిసిన వెంటనే కూడా బాధిత బాధితురాలు కూడా ఫోన్ చేసి విషయాన్ని తెలుసుకోవడంతో పాటు దాడి పాల్పడిన ఉద్యోగం మీద కూడా సస్పెన్షన్ పెట్టి వేశారు అంతేకాకుండా కూడా భవిష్యత్తులో ఎవరికి ఇలాంటి సంఘటన జరగకుండా కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా బాధితురాలు కోరుతున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ ప్రసాద్తో అమర్